डियर व्यूवर्स प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सके डियर स्टूडेंट्स इन दिस लर्निंग सेशन वी विल डिस्कस अबाउट अप्रिसिएशन ऑफ द पोएम वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी ऑफ स्टैंडर्ड नाइन यूनिट पॉइंट यूनिट नंबर वन पॉइंट वन बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम वी विल डिस्कस अबाउट दिस पोएम हम इस पोएम के मुतालिक शॉर्ट में कुछ डिस्कस करेंगे वाक एंड लिटिल स्लोवर जो नज़म है इस नज़म में एक बच्चा जो कि पोइट है अपने वालिद से आहिस्ता धीरे चलने के लिए कह रहा है वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलना चाहता है और इस तरह वो ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना चाहता है अपने वालिद के तजुर्बात से वो सीखना चाहता है और उसके लिए अपने वालिद की तोजह और रहनुमाई की उसको ज़रूरत है वो ये भी चाहता है कि जब वो बड़ा हो जाए तो अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा रहबर बने और इसीलिए अपने वालिद से वो बार बार अपने तोजह और रहनुमाई की गुजारिश कर रहा है तो इस तरीके से इस पोएम में हम देख रहे हैं कि ये पोएम जो है एक पोइट जो है वो एक बच्चा है और अपने फादर को वो एड्रेस कर रहा है मुखातिब होकर अपनी बातों को पेश कर रहा है नाउ वी विल राइट अप्रिसिएशन ऑफ दिस पोएम तो सबसे पहले अप्रिसिएशन में जैसे कि हम लिखते हैं टाइटल तो हियर द टाइटल इज वॉक अ लिटिल स्लोअर ये इस पोएम का टाइटल है उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं नेम ऑफ द पोइट सो नेम ऑफ द पोइट हियर इज ऑथर अन हम देख सकते हैं कि एट द बॉटम ऑफ द पोएम देयर इज द नेम ऑफ द पोइट और हियर ऑथर इज अनोन यानी कि जो नेम ऑफ द पोइट है वो यहाँ पर दिया हुआ नहीं है राइटर अननोन है उसके बाद राइम स्कीम सो राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी बी हम देख रहे हैं कि लास्ट वर्ड ऑफ दिस लाइन इज डैडी सेकंड इज स्मॉल नेक्स्ट फुल स्टेप्स ए बी सी हर एक वर्ड जो है अलग अलग राइम कर रहा है लेकिन नंबर फोर वर्ड जो है फॉल फॉल जो है स्मॉल से राइम कर रहा है इसीलिए हमने उसको दिया है टाइटल बी तो राइम स्कीम ऑफ दिस पोएम इज ए बी सी बी नाउ नेक्स्ट इज फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम इज यूज्ड एलिट्रेशन एलिट्रेशन इस पोएम में इस्तेमाल हुआ है जैसे हम देख रहे हैं कि लाइन दी हुई है सेड अ लिटिल चाइल्ड सो स्मॉल इस लाइन में द बिगिन साउंड ऑफ टू और मोर वर्ड्स इज सिमिलर एस यानी सो वर्ड जो है वो सो साउंड जो है वो इन तीन वर्ड्स में सेट सो स्मॉल एक ही लाइन में तीन वर्ड्स आए हैं इसका बिगिनिंग साउंड है जो रिपीट हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि इस पोएम में जो फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वो है अलिट्रेशन एंड नेक्स्ट इज रिपीटिशन दूसरा फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है रिपीटिशन वॉक अ लिटिल स्लोअर डैडी ये जो लाइन है द लाइन इज रिपीटेड इन दिस पोएम इस पोएम में ये जो लाइन है ये बार बार रिपीट हुई है इसलिए हम कहते कह सकते हैं कि इस पोएम में जो नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इस्तेमाल हुआ है वो है रिपीटिशन नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज सेंट्रल आइडिया और थीम ऑफ दिस पोएम द स्पीकर ऑफ द पोएट इज अ चाइल्ड ही इज रिक्वेस्टिंग हिज फादर टू वॉक स्लोली सो दैट ही कैन वॉक विद हिज फादर मॉडर्न इज इज सो फास्ट एवरी वन इज बिजी एंड रनिंग लाइक इन लाइफ हियर द चाइल्ड वॉन्ट्स टू लर्न द लेसन ऑफ लाइफ फ्राम द एक्सपीरियंस ऑफ हिज फादर सो ही रिक्वेस्टिंग हिज फादर टू कीप अटेंशन टूअर्ड्स हिम दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम अब हम देखेंगे कि जब हम अप्रिसिएशन लिखेंगे वो किस तरीके से प्रिपेयर होगा फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल ऑफ द पोएम द नेम ऑफ द पोएट विच इज़ अनोन राइम स्कीम ए बी सी बी फिगर ऑफ स्पीच टू फिगर ऑफ स्पीच आर यूज एलिट्रेशन एंड रिपीटिशन देन एट लास्ट थीम और सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम सो एज यूजल इस पे इस वीडियो को यहाँ पर आप पॉज कीजिए और उसके बाद जो है अप्रिसिएशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए See you in next session with next topic